Hello. Hello， 大家好，我是 Bertrand， 我是 Gena， 我是 Milo， 我们是三剑客，耶、yeah, oh. ！那今天呢，轮到我来 react 歌曲了。那我今天要 react 的呢，是一个全新的组合，我们没有 react 过的人 ，OK？ 可是有我们很熟悉的人。那呃，我们之前其实是 react 了呃周蛮多周深的歌嘛，然后他上过不同的节目，那我都发现哦，在不同的节目。都出现了很多同样的脸孔，<笑>在这些脸孔里面，我就特别注意到了几个人，然后呃，他们的一些粉丝吧，还是留言，然后都有在写说，哎，要不要 try 一下去啊、呃，找一下他们的歌来做一下反应视频。那我今天呢，就。呃，找了这一个组合，那这个组合呢，其实是在我们的歌这个节目里面的两个人、嗯、，OK， 一个是我们都非常熟悉的费玉清 ，OK， 啊、呃，你那个一剪梅的那个费玉清，<笑>然后是，然后第二个呢，是我们呃，应该是对我们来讲，相对是非常陌生的一个人，他叫阿云嘎，嗯 ，OK， 在我们的留言应该都有常常看到这个阿云嘎吧。OK， 然后我也在有人有人是深入人心，跟我们的歌里面，然后常常我们看周深，然后都会拍到这个人的。然后我们就哎，有费玉清，有他，然后也其实也有人叫我们看他们两个的合唱。那我今天就来呃 react 这一首《新鸳鸯蝴蝶梦》。OK， 他们两个人合唱的这首歌，你们听过吗？有，我有。我有听过这首歌，但是我不确定这个版本是什么版本。啊、呃因为这首歌其实是九零年代非常红的，在马来西亚当年，我两个你们一岁的时候吧，应该应该喽。啊，哎啊啊啊，肯定应该是两岁，在马来西亚当时是很红的，流行榜都排那种前前面的一首歌曲。那哎、呃，我有看了一些资料，他们在这首歌里面呢加了另外一首歌进去。是呃，音乐剧《蝶》，蝴蝶的蝶啊，嗯、可能因为他是鸳鸯蝴蝶梦吧，他就加了另外一首音乐剧《蝶》里面一首歌叫《诗人的旅途》的一首歌，嗯、然后两首 combine 起来。那我们现在话不多说，我们就来看一看啊，费、呃、玉清跟阿云嘎的合唱的《新鸳鸯蝴蝶梦》。Let's go. Let's go. 像那东流水，流过远去不可留。今日乱我心，多烦忧。愁到断水水更流，举杯叫愁愁更愁。明朝清风似漂流。有来只有心人笑，有谁听到这轮回？百情两个字，好辛苦。只要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少，难知足。看似个鸳鸯蝴蝶，不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是蝶，何苦要上青天？不如温柔童年。哇！流浪诗人又走几个旅途，在喧闹的港口。在荒凉的峡谷，在远离尘嚣的角落，流浪诗人有自己的歌喉，在火红的黎明，在温柔的黄昏，在夜的面前，从不沉默。
我我呃，在我们讲之前，可能我先介绍一下吧，因为我找了一些他们的资料。飞青你们应该都认识吧？嗯，认识哈，因为飞青其实七十年代就出道的。我记得我小小的时候哦，我爸爸妈妈其实八十年代飞青有来过马来西亚，我爸爸妈妈有去看他的演唱会，然后他回来跟我讲，哇，飞青一剪眉还是什么他的歌，然后他声音干净，他讲。拍手啊，拍到他手表都掉在地上，<笑>很夸张的我爸爸，因为，飞，青啊，飞青就是那个年代我爸爸妈妈的偶像咯，这样子。然后啊啊、呃呃，阿云嘎呢，我有去看啊，其实他是一个蒙古人，然后他是呃舞蹈学院音乐剧表演系的呃学生来的。然后他之前其实有参加过中国的一个什么超级先生啊，全国的总冠军，然后就呃过后就呃呃当了艺人哦，这样子的一个一个人嘛，这样子。嗯，来，你们刚刚听了这首新旧两代人的合唱，什么感觉？哎，其实我一听他的声音哦，我就忍不住要去找一下他到底是谁啊，因为我这、就是、我有怀疑啊的，他应该就是唱音乐剧出身的，因为我看他样子，他发声的方法。绝对不会是流行歌手，我一找，<笑>嗯，一找就印证了我的，<笑>印证了我的想法，就是他真的是一个音音乐剧出身，所以我觉得那个声音的质感是非常不一样的，怎么样可以唱这样子的歌？嗯、而且我觉得两首歌的交替哦，虽然那个 key 是完全不同的，整个东西是不同，可是我觉得很顺，然后两个配合度也很好，我就没有想到说，哎，可以让费玉清的声音配。音乐剧唱音乐剧这种比较可能会有点浑厚的声音配在一起，哇，原来也是有很大的化学作用。而且我也是应该是第一次听飞行用这么低的音来唱他的歌。第二段的 verse 他一唱的时候，我有点吓到了，吓到、呃，有点吓到去他的。可能是他的最低音，我不是不是了，因为他平时连讲话都很高音啊，嗯、所以他是用这个很低音的方法唱。我觉得这个新旧两代哦，真的是有这种很感慨的感觉，我真的是觉得哇。后继有人的感觉，你不会担心哈，有人唱不到这种类型的歌，因为其实费玉清他是一个，你不能够说他只唱老歌，他他有一个特别的嗓音哈，是唱这样类型的歌，就像我们常听可能周深，他也是有一种
特别的质感，就是啊，只有他唱了刀人，然后我刚才在听、嗯、他们两个人在唱，然后我听到阿云嘎的声音的时候，说我我是我是很被他的声音去吸引的，我我应该会找更多他的歌，嗯、我想要听一下、嗯，想要多认识这个歌手、嗯、这样子了。嗯嗯嗯，喂、嗯，阿、嗯嗯啊、飞一清就是<咳>他也算是一个很经典的歌手了。OK， 我认识他是。千里之外，讲<笑>真的，我之前是不懂他是谁的，一直到因为以前我听周杰伦的歌嘛，然后以前没你没有听过没？以前我是没有听过的。OK， 嗯，那个那个那我那个小时候的时代了，所以当呃千里之外出的时候，我就知道啊、呃，周杰伦跟一个前辈合唱，然后啊、呃、叫做费玉清，然后我就哦，原来费玉清是这个人，然后哇，他的声音是这样柔跟高跟呃很温柔很高音这样子的，然后呃。所以刚刚他一他呃我们也很我也很久没有听他的听他唱歌了，所以刚刚一开口的时候我就嗯，那费玉清的那个歌声出来，<笑>然后刚才也拍到很多那个现场的人，大家也是，就是那个表情啊，就好像大家很久没有听费玉清唱歌这样子了。<笑> OK， <咳>所以呃，讲真的，其实这首歌呢我就没有听过啦。OK， 我其实也没有很喜欢这个歌的旋律，我觉得呃有一点怪，只不过呃。他们这样子的一个设计，就是前边呃用高 key 唱，然后中间转低 key 哦哦、嗯，而且他他转的那个歌哦，其实也唱得蛮好听，尤其是他们两个人配在一起的那声音，我觉得是蛮好听。嗯嗯、然后呃，很可惜咯，因为飞青他也退休这样，也不能讲可惜啦，嗯、应该就说就就就结束了。他完成了他的这个呃，他的这一个旅途这样子，我觉得也是开心的事情来的啦。嗯嗯嗯、所以就是说呃，他们这个合唱呢，阿云嘎的那个声音呢，我觉得呃，阿云嘎嘛，对不对？我讲错吗、嗯？对，没有。OK 啊，哦，我我觉得跟飞鱼群配在一起哦，也蛮神配的啦。因为好像 Kenneth 刚才讲了，没有想到飞鱼群的声音是可以配一个这样子的一把声音。然后呃，那阿阿云嘎，我一第一眼看到他的时候，呃。五官很正，又高大又帅，我在想他是不是偶像剧演员？原来他是音乐剧出身的。OK， 是蒙古人，啊、而且也是蒙古人。好了，我刻板印象了，我的错了。OK， 啊，只不过<笑>这、呃、我想说是这个表演呢，配在一起，呃，很好看，很好听，我就不怎么喜欢那个旋律这样子了。嗯嗯嗯，因、嗯、为、呃、那个那个讲 ，sorry 啊，刚才讲到那个费玉清，我认识费玉清哦，是因为我外婆非常有去看他的演唱会。<笑>然后之前不有一段时间是费玉清很常来马来西亚，好像每一年哦、嗯、都会来的，在云顶嘛，就是每一年都来，嗯、不来几年，然后每一年呢，我妈妈爸爸就会想办法送我外婆去云顶，然后就看费玉清演唱会，大家一起去看这样子，嗯、所以我就懂、嗯。然后其实我懂蛮多他的歌的，因为、嗯、因为呃我不懂啊，可能从小熏陶的关系这样子，嗯嗯、这样子了，嗯。呃，飞青的声音是对我来讲哦，是干净到他没有没有瑕疵的。你看他发的每一个音哦，准确，不会有肮脏的地方，不会有多余的地方。然后很呼吸声他好像没有的，没有呼吸声的，没有呼吸声的，非常纯净的一把声音。然后他竟然唱了几十年过，他声音还可以保持的这么好，我觉得真的是。很神呐、啊，他真的是很神的一个歌手。然后他 v e r s e two， 像刚才我跟 Kenneth 也提到，那一个低音有一点让我 surprise 的。我我从来没有听过飞琴的这一个 vocal range 的这个位置讲话或者唱歌，所以对我来讲有一点 surprise 哦。人呃，阿云嘎哦，也是第一次听他的唱歌，然后我被他的高音吸引了。我觉得他的高音里面跟。飞琴不同的地方是，它除了干净，然后它有 drama， 它的声音可能比较适合唱流行歌，可能它也是音乐剧出身的，在它的高音的一些，你有没有我我前之前有讲过那音的一些。每一个音的前面，它是在音的后面的最后那个点的位置，是非常吸引我的。我听听到好像就听他唱歌，好像很有故事。可能再加上他的外形，他又是善于表演音乐剧的人，所以当他一唱歌，自然就会吸引人家去看他唱歌喽。然后。因为我本身是很喜欢《新鸳鸯蝴蝶梦》这首歌，虽然阿威讲很奇怪，可是因为在我的年代，这首歌真的是很红，所以我我到现在我会很记得这首歌怎么唱这样子。所以这一个组合也是一个蛮新鲜的、很特别的一个尝试啦。那可能之后我也会去找一找看阿云嘎其他的歌曲来听一听这样子咯。
好，我们今天的 reaction 呢就介绍到这里。如果你是阿云嘎的粉丝或者飞青的粉丝，有什么特别好听的，你可以介绍给我们哦。喂喂。啊，记得要按赞、订阅和分享，打开旁边的小铃铛。那我们有新的影片出现的时候呢，就会通知你。同时呢，记得一定要来追踪我们的这个哔哩哔哩的这个呃账号，还有就是我们的 Instagram 这样子啦。那我们可以在那边交流交流。嗯，我们下一期再见，再见，拜拜。拜拜。